அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அம்மனுக்கு உகந்த மாதம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆடி மாதங்க ஆடி மாதத்தை நாம் சக்தி மாதம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆடி மாதத்தில் நிறைய விசேஷங்கள் இருக்குது குறிப்பாக மாதம் முழுக்குமே திருவிழாக்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஆடி மாதத்தில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடி பிறப்பு அதாவது ஆடி பிறக்கும் போது முதல் நாள் அன்னைக்கு தேங்காய் சுடக்கூடிய பழக்கம் நம்ம ஊர்களில் எல்லா ஊர்களையும் இருக்காது சில ஊர்களில் ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தேங்காய் சுடுறதுக்கும் மகாபாரத போருக்குமே தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு புராணங்கள் வழியாக சொல்கிறாங்க அதர்மத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் இடையிலான மகாபாரத போர் நடந்தது இந்த போரானது ஆடி மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி பதினெட்டு நாட்கள் நடைபெற்றது தாங்க மகாபாரத போர் இந்த ஆடி பதினெட்டு அன்னைக்கு முடிவுக்கு வர்றது தான் இந்த போர் இந்த போரில் தர்மம் வெல்ல வேண்டும் அப்படின்னு யுத்தம் தொடங்கும் நாளான ஆடி ஒன்றாம் தேதி மக்கள் அனைவரும் விநாயகர் மற்றும் அவரவர் இஷ்டத்தை மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் செல்வ வளம் பெருக வேண்டும் குடும்பத்தில் நிம்மதி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஆடி மாத வழிபாடு மேற்கொள்வாங்க அப்படி ஆடி மாத வழிபாடு நாம் எப்போ மேற்கொள்ளலாம் முதல் நாள் அன்னைக்கு என்னென்ன செய்து வழிபாடு செய்யலாம் அப்படிங்கிற நிறைய பயனுள்ள தகவல்கள் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க நீங்க இன்னும் உற்சாகம் டிவி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்களுக்கு சிறந்த ஒரு ஜோதிடர்கிட்ட பலன் கேட்கணும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்ரீ வராகியம்மன் ஜோதிட நிலையத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அங்கு எப்படிப்பட்ட நம்மளுடைய பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அதற்கான சரியான பரிகாரங்கள் பலன்கள் சொல்லப்படுது இந்த வீடியோவுக்கு கீழே வராகியம்மன் ஜோதிட நிலையத்தினுடைய தொலைபேசி எண் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் போய் முயற்சி செய்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் வரலாம் ஆடி மாதம் ஜூலை பதினேழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு புதன்கிழமை அன்னைக்கு பிறகுது ஆகஸ்ட் பதினாறு வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு முடியுது ஆடி பிறப்பு புதன்கிழமை ஏகாதசி நாள் அன்று வருது ஆடி பண்டிகைக்கு அம்மனை வீட்டுக்கு அழைப்பதோடு பெருமாளுக்கு உரிய ஏகாதசியில் புதன்கிழமையில இணைந்து வருவது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த விசேஷமா இருந்தாலும் விசேஷ நாள் அன்னைக்கு வீட்டை துடைப்பது சுத்தம் செய்வது இவையெல்லாம் நம்ம செய்வோம் இப்போ ஆடி பண்டிகை அன்னைக்கு அதிலும் குறிப்பா முதல் நாள் அன்னைக்கு நம்ம எப்படி வழிபாடு செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாம் நிலை வாசப்படிக்கு மஞ்சள் பூசி குங்குமம் வைத்து அதாவது வீட்டை அதிகாலையிலே சுத்த செஞ்சிடணும் அதுக்கு பிறகு நாம் நிலை வாசல் படிக்கு இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு மாவிலை தோரணம் வேப்பிலை இவையெல்லாம் கட்டலாம் புதன்கிழமை காலை வீட்டு வாசலில் பெரிய கோலம் போட்டு பூஜை அறையை சுத்தமாக செய்து படங்களுக்கு பூக்கள் வைத்து அலங்காரம் செய்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பெரும்பாலானவங்க குடும்பத்தில் குலதெய்வ கோவிலுக்கு போகக்கூடியதை இந்த ஆடி மாதத்தில் பார்க்க முடியும் வேறு எந்த ஊரில் வசித்தாலும் கூட எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து வந்து இந்த குலதெய்வ வழிபாடா ஆடி மாதத்துல செய்வாங்க ஆடி மாத பிறப்பண்ணைக்கு காலையில விளக்கு ஏற்றிய பிறகு குலதெய்வத்தை மனதார நினைத்து வழிபாடு பிரார்த்தனைகள் செய்து கொள்ளுங்க ஒரு ரூபாயோ அல்லது தங்களால இயன்ற தொகைய மஞ்சள் துணியில முடிந்து வைத்து கொள்ளுங்க குலதெய்வ கோவிலுக்கு போகும்போது அதை பிரார்த்தனை உண்டியல்ல சேர்த்துருங்க அம்பாளுக்கு அல்லது அம்மனுடைய படங்களுக்கு மல்லிகை முல்லை ரோஜா பூக்கள் மாலைகள் இவையெல்லாம் சாற்றி வழிபாடு செய்யுங்க இது போன்ற விசேஷ நாட்கள்ல வெள்ளம் சேர்த்த வெள்ளம் சேர்க்கப்படாத பருப்பு பாயசம் செய்து வழிபாடு செய்யலாம் அது ரொம்பவே மங்களகரமானதாக கருதப்படுது மற்றும் அம்பாளுக்கு உகந்த நெய்வேதியங்களில் ஒன்று அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேங்காய் ப கற்கண்டு பூ பழம் வெற்றில நாணயங்கள் இனிப்பு இவையெல்லாம் வச்சு வழிபாடு செய்யலாம் லலித்த சகசிர நாமம் சொல்லி வழிபாடு செய்யலாம் ஆடி மாப்பிள்ளையை தேடி பிடி என்று பழமொழியே இருக்கு சேலம் ஈரோடு போன்ற பகுதிகளில் ஆடி மாதம் ஒன்றாம் தேதி புதுமண தம்பதிகளுக்கு தலை தீபாவளி போன்ற தலை ஆடி கொண்டாட்டம் ரொம்பவே வழக்கமானது ரொம்பவே சிறப்பானது மகளுக்கும் மருமகனுக்கும் தலை ஆடியில் கொடுக்கப்படுவது ரொம்ப சிறப்பான விருந்தாக இருக்கும் புதன்கிழமை ஆடி பிறப்பு வருகிறது இதை மேலும் எப்படி கொண்டாடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் 
வெற்றிலை பாக்கு பழம் ஆகியவற்றை வைத்து தாயே எங்கள் வீட்டில் எழுந்தருளி எங்களுடைய பூஜைகளை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் என மனதார பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள வேண்டும் அம்மனுடைய மிக எளிமையான இந்த தெய்வம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் குறிப்பிட்டு அந்த அம்மனுக்கு பிடித்த சாமராணி மனத்தை வீடு முழுவதும் பரவ விடலாம் நெய்வேதியமாக அம்மனுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் பருப்பு பாயசம் கூழ் ஆகியவற்றை ஏதாவது ஒன்று நம்ம படைத்து வழிபாடு செய்யலாம் முடிந்தவர்கள் தாம்பூலம் வைத்து ரவிக்கை வளையல் போன்ற மங்களகரமான பொருட்களை வைத்து வழிபாடு செய்யலாம் அதோடு மாலையில் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு காவல் தெய்வம் அம்மன் கோவிலுக்கு சென்று நெய் தீபம் ஏற்றி வைத்து வழிபாடு செய்வது மிகவும் நல்லது இது மட்டும் இல்லாமல் அம்மனை வீட்டிற்கு அழைத்து பூஜை செய்வதற்கான நேரம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம் நல்ல நேரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காலை ஆறு முதல் ஏழு மணி வரையிலான நேரத்தையும் காலை ஒன்பது பதினைந்து முதல் பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்து வரையிலான நேரத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோடு ஆடி முதல் நாளில் அம்மனுக்கு தலைவாழை இலை போட்டு படையல் வைத்து வழிபாடு செய்யக்கூடிய வழக்கம் உள்ளவங்க பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு மேலே படையலிட்டு வழிபாடு செய்யலாம் அல்லது மாலை ஆறு மணிக்கு மேலே அம்மனை வீட்டிற்கு அழைத்து வழிபாடு செய்யலாம் தேங்காய் சுட்டு அம்மனுக்கு படைத்து வழிபாடு செய்யக்கூடிய வழக்கம் இருக்கிறவங்க இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி தங்களுடைய வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய பேருக்கு இந்த தேங்காய் சுட்டு வழிபாடு செய்யக்கூடிய பழக்கம் இருக்காது அதை ஏதோ புதுசாக கேட்குறது போல் கேட்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு சில ஊர்களில் மட்டும்தான் ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்றதாக இருக்கும் தேங்காய் சுடுவது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பழக்கமாக இருக்காது அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த ஆடி மாதத்தில் தேங்காய் சுடுவது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆடி மாதம் சக்தியுடைய மாதம் எதனால் இந்த மாதத்தில் விதை விதைப்பதை முன்னோர்கள் மேற்கொண்டாங்க ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை என்று கூட சொல்லலாங்க இது ஒரு பழமொழி உருவாவதற்கு இதுவே காரணம் உத்தராயண காலத்தில் சூரியனில் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய கதிர்களை விட தட்சிணாயன காலத்தில் சூரியனின் ஒளி கதிர்கள் விவசாயத்திற்கு உகந்ததாக இருக்கும் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக்கி தெய்வங்களை வழிபட்டு உள்ளுணர்வை மேம்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஆடி மாதம் பயன்படுது வேப்பிலையை அம்மனுக்கு சாற்றி வழிபாடு செய்வதும் கூழ் மற்றும் விழா நடத்துவதும் ஆடி மாதத்தில் நடக்குது இதற்கா காரணம் ஆடி மாதத்தில் கிடைக்கக்கூடிய வேப்பிலை கொழுந்துகளுக்கு அபார மருத்துவமும் தெய்வீக குணமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆடி மாதத்துல பொதுவாகவே காற்று அதிகமாக வீசக்கூடிய மாதம் இந்த காலத்துல எளிதில் ஜீர்ணிக்கக்கூடிய வகையிலான உணவுகள் சாப்பிடுவது ரொம்ப நல்லது இதனால ஆரோக்கியம் மேம்படும் துர்க்கை காளி உள்ளிட்ட பெண் தெய்வ வழிபாடு உகந்ததாகவும் ஆடி மாதம் கருதப்படுது இது மட்டும் இல்லாமல் இதே போல் பதினெட்டாம் பேருக்கு பதினெட்டாம் பேருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பதினெட்டு ஆடி பதினெட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த பதினெட்டாம் பேருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆடி பதினெட்டு விழா மிகவும் உன்னதமானது ஆடி மாதம் ஆடி பூரம் ஆடி வெள்ளி நாகலட்சுமி பூஜை வரலட்சுமி நோன்பு ஆகிய தினங்களில் விரதம் இருந்து அம்மனை தரிசிப்பது மிகவும் நல்லது கிராமங்களில் ஆடி மாதம் முழுவதும் அம்மனுக்கு விழா எடுத்து கொண்டாடப்படுது கோவை கரூர் திருப்பூர் சேலம் ஆகிய கொங்கு மண்டல பகுதிகளில் ஆடி முதல் நாள் அன்னைக்கு தேங்காய் சுடக்கூடிய வழக்கம் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஆடி மாதத்தில் குத்து விளக்க லக்ஷ்மியாக பாவித்து அலங்கரித்து வழிபாடு செய்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆடி மாதம் அம்மனுக்கு பால் பாயசம் சர்க்கரை பொங்கல் வைத்து வணங்குவதால் மேன்மை உண்டாகும் அம்மனை வழிபடும் போது மறக்காம நாம லலிதா சகசிரநாமம் சொல்வது ரொம்ப நல்லதுங்க ஆடி மாதம் ஏதாவது ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அம்மனை அவகனம் செய்து வீட்டுக்கு வரவழைத்து வழிபாடு செய்யறது ரொம்ப சிறப்பு ஆடி மாத பீடை மாதம் அப்படின்னு ஒதுக்குவது அறியாமையால வந்த பழக்கம் உண்மையிலேயே பீட மாதம் என்று தான் பெயர் உண்டு அதாவது மனமாகிய பீடத்துல இறைவனை வழி வைத்து வழிபாடு செய்யக்கூடிய மாதம் அப்படிங்கிறது தான் சரியானது ஆடி கடைசி வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு உகந்த வரலட்சுமி விரதம் இருக்கிறது ரொம்ப கூடுதல் பலனை கொடுக்கும் ஆடி மாதம் அம்மனுக்கு சாற்றப்படக்கூடிய வளையல்களை பெண்கள் அணிந்து கொண்டா திருமண பாக்கியம் குழந்தை பாக்கியம் நீங்காத செல்வம் மற்றும் சகல நன்மைகளையும் பெறலாம் என்பது ஐதீகம் ஆடி மாத வெள்ளிக்கிழமை அம்பிகையை வழிபட்டா வீட்டில் சுபகாரியங்கள் தடையின்றி நடக்கும் ஆடி பௌர்ணமி அன்னைக்கு சிவபெருமானுக்கு திரட்டுப்பால் அபிஷேகம் செய்து கருப்பு கருப்பு பட்டாடை நூற்று நூற்று முத்துக்கள் நூறு முத்துக்கள் கோர்த்த மணிமாலை கரு ஊமத்தம் பூ மாலை அணிவித்து மூங்கில் அரிசி பாயசம் படைத்து வழிபாடு செய்தால் எப்பேற்பட்ட பகையும் விலகி போகும் ஆடி மாத வெள்ளிக்கிழமைகளில் அதிகாலையில் எழுந்து குளிச்சு முடிச்சுட்டு தூய ஆடை அணிந்து சாணத்தை பிள்ளையாராக பிடித்து செவ்வரலி செம்பருத்தி அருகு கொண்டு நம்ம சூரிய உதயத்திற்கு முன்பே விநாயகரை பூச்சிக்கலாம் வாழைகளை மீது நெல்லை பரப்பி அதன் மீது 
மீது கொழுக்கட்டை வைத்து விநாயகரை வழிபாடு செய்வது மிகவும் நல்லது இப்படி ஆடி மாதம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னும் ஏராளமான சிறப்புகளை நம்ம சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் என்ன நண்பர்களே இன்னைக்கு வீடியோவில் ஆடி ஒன்று அன்னைக்கு நம்ம எப்படியெல்லாம் வழிபாடு செய்யணும் அப்படிங்கிற ரொம்பவே பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் உற்சாகம் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பில்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க நன்றி வியூவர்ஸ்